এফা টাওয়ারে আহত ফায়ারম্যান সোহেল রানা মারা গেছেন চিকিৎসাধীন ছিলেন সিঙ্গাপুরে ফেনীতে আগুনে ঝলসে দেয়া শিক্ষার্থী নুসরাতের অবস্থার অবনতি নেওয়া হয়েছে লাইফ সাপোর্টে নারায়ণগঞ্জে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ছেলের পর মারা গেলেন মা বাকি দুই শিশুও আশঙ্কাজনক সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে অস্থায়ী ক্যাম্প করেছে বিজিবি সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে তারা বনদস্যু মুক্ত ঘোষণার কয়েক মাসেই সুন্দরবনে আবারও ডাকাতদের তৎপরতা ভারতে গা ঢাকা দেয়ার অভিযোগ আমন্ত্রণ সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি ফারহানা লোপা এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবারে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে মনানির এফা টাওয়ারে আগুন নেভানোর সময় আহত ফায়ারম্যান সোহেল রানা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বাংলাদেশ সময় গত রাত সোয়া দুইটায় মারা যান তিনি ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শুক্রবার সোহেল রানাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় আটাশ মার্চ বনানির এফআর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডে কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের ফায়ারম্যান সোহেল রানা ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের উঁচু ল্যাডারে উঠে আগুন নেভানো ও আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার কাজ করছিলেন এক পর্যায়ে সোহেলের শরীরে লাগানো নিরাপত্তা হুকটি ল্যাডারের সঙ্গে আটকে যায় তিনি ল্যাডার থেকে পিছলে পড়ে বিপজ্জনকভাবে বেশ কিছুক্ষণ ঝুলেছিলেন এ সময় তার একটি পা ভেঙে যায় ফেনীতে আগুনে ঝলসে দেয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নুসরাত জাহানকে ঢাকা মেডিকেলের লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বার্ন ইউনিটের প্রধান সামন্ত লাল সেন সোমবার বেলা বারোটার দিকে একথা জানান তিনি সামন্ত লাল সেন জানান ভোর থেকে মেয়েটির শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে এখনও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে পরে নয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে শনিবার সকালে আলিম পরীক্ষা দিতে সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় যান ওই ছাত্রী সেখানে মুখোশ পড়া কয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে মামলা ও অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেয় নুসরাত অস্বীকৃতি জানালে তারা তার গায়ে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায় এ ঘটনায় দুটি মামলায় মোট সাতজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার এ বিষয়ে আরও জানাতে এবারে ফেরি থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী নাজমুল হক নাজমুল হত্যা চেষ্টার বিষয়ে কিছুক্ষণ আগে যে মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে তাতে আসামি করা হয়েছে কাদেরকে এবং তাদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা গেছে কিনা আপনি যেমনটা বলেছেন ছাত্রী নুসরাতকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা চেষ্টা মামলায় সকাল থেকে আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা থানা এবং সোনাগাজিতে অবস্থান করেছিলাম আমরা সকাল থেকে অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম যে মামলার অগ্রগতি বিষয় জানার জন্য আমাদেরকে সহকারী পুলিশ সুপার সোনাগাজি সদস্য সার্কেল এবং সোনাগাজি থানার ওসি এক এক সময় এক এক রকম তথ্য দিয়েছে একুরে কোনো তথ্যই তারা দিতে পারছিলেন না মামলাটি রেকর্ড হয়েছে কি হয়নি আমরা সর্বশেষ কিছুক্ষণ আগে আমি এখন থেকে প্রায় দশ মিনিট আগে ফেটি জেলা পুলিশ সুপার এস এম জাহির আলম সরকারের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মামলাটি একটি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে সোনাগাজি মডেল থানায় মামলা নাম্বার দশ ইঞ্চি হত্যা চেষ্টা একটি মামলা এই মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে তবে অজ্ঞাত কতজনকে আসামি করা হয়েছে এটি স্পেসিফিকলি ভাবে মামলার উল্লেখ নেই একবার বলা হয়েছে চারজন বোরকা পরিহিত তাকে ছাদের উপরে ক্যারাসিন দিয়ে আগুন দিয়েছে এই চারজনের ভিতরে হয়তো দুজন বোরকা পরিহিত পুরুষও থাকতে পারে এছাড়া আগে যে মামলাটি করেছিল ওই মামলায় তার যারা যারা ফোনে হুমকি দিয়েছিল তাদেরকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে স্পেসিফিকলি আসলে বলেনি যে এই মামলায় কতজন অজ্ঞাত আমি ওনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে কতজন এখন পর্যন্ত আটক আছে কারণ আমাদেরকে একবার বলা হচ্ছে তিনজন আটক আছে একবার বলা হচ্ছে চারজন আটক আছে পুলিশ সুপার আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে তার জানা মধ্যে এখন পর্যন্ত সাতজন এই মামলায় আটক আছে তবে ঘটনা সাতজন বা তিনজন যে কয়জনই গ্রেপ্তার হোক না কেন তারা কি এই ঘটনার সাথে জড়িত কিনা সে বিষয়ে পুলিশ কি বলছে আসলে কনফার্ম করে বলেনি যে তারা এই বিষয়ে জড়িত তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে তারা কিছু কিছু তথ্য আলামত পেয়েছে এই জন্য তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে কিন্তু ঘটনার দিন 
नारायणगंजर फतुल्ल गिलिंडार विस्फोरण घटन शिशु साफवान मृत्यु पर फातेमा बेगम मारा गया सकाल दसटार दिखे ढाका मेडिकल कलेज हासपत बार्न इूनीटे मारा जा फातेमा बेगम शर तिरानब्बे भाग पुड़े गए आगे गत रात मारा जाए साफवान तरह शर आठानब्बे शतांश पुड़े गए इचड़ा हासपत चिकित्साधीन बाकी दुजुन मध्य एगारो बचर बयसी ऐले राफिर आठानब्बे भाग और नय बचर बयसी मे फारिया शर नब्बे भाग पुड़े ग सवार अवस्था आशंकजनक चिकित्सक रोबार रत साढ़े आठटार दिखे फतुल्लार गिरिधारा आवशिक एलिकार एक बसाय सिलिंडार विस्फोरणे दग्ध हन फातेमा बेगम और तर तीन सन्तान परेशी उद्धार कर ढाका मेडिकल कलेज हासपत बार्न इूनीटे ते भर्ती कर আমি নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন করি আর নিরাপদ স্থাপনার বিপ্লব ঘটায় ভিএসএল অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নিজস্ব মিলে তৈরি বিলের থেকে রিহিটিং ফার্নিশ ছাড়াই মানসম্মত ভিএসএল অ্যাঙ্গেল চ্যানেল উৎপাদিত হয় ভিএসএল অ্যাঙ্গেল চ্যানেলে দুর্যোগ সহন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে পঞ্চাশ ভাগ বেশি ভিএসএল মানে দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা বিক্রম টুরিস্টিল লিমিটেড ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন চব্বিশ ঘন্টায় খবর উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ চলে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এ সময় পটুয়াখালী বরগুনা ও ভোলার সাথে প্রায় দুই ঘন্টা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ ছিল এ সময় দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা এদিকে সমস্যা নিরসনে আগামীকাল সিন্ডিকেট বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে গত ২৬ মার্চ উপাচার্যের বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের একাংশের অবরোধ ও সংঘর্ষের পর এখনো স্বাভাবিক হয়নি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস পরীক্ষা ব্যাহত হয়েছে এদিকে নিরাপত্তার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ ফলে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ট্রেন ছেড়ে যায়নি এতে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার সহ বেশ কিছু দাবিতে রোববার সকাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগের একাংশ দুপুরের দিকে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়ায় অবরোধকারীরা এ সময় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি পেটা ও টিয়ার শেল ছোঁড়ে এতে আহত হন অন্তত সাত ছাত্রলীগ কর্মী স্বাভাবিক পরিস্থিতি এখনো না হওয়াতে এখনো পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে আর কি 
এটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রেল কর্তৃপক্ষ দুজনে মিলে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত দেওয়াতে ট্রেন চলাচল এখন আপাতত বন্ধ আছে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের শাস্তি ও অপসারণ চেয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগ কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ করেন দুই শিক্ষার্থী তবে তদন্তের নামে কোচিপক্ষ কালক্ষেপণ করছে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনায় এলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত শিক্ষককে চাকরি থেকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দেন তারা তবে অভিযুক্ত শিক্ষকের দাবি বিভাগের চেয়ারম্যান পদ নিয়ে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার বাচ্চার ঠেকাতে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি মোতায়েনের দ্বিতীয় দিন আজ এরই মধ্যে সেখানে অস্থায়ী ক্যাম্প নির্মাণ করেছে বিজিবি রোববার সকালে টেকনাফ থেকে এক প্লাটুন বিজিবি সেন্ট মার্টিনস যায় এখন থেকে সেখানকার সীমান্ত নিরাপত্তায় নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবেন তারা বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরকার মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান জানান সেন্ট মার্টিনসে বিজিবির একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে ক্যাম্প স্থাপনের লক্ষ্যে এরই মধ্যে টেকনাফ থেকে ভারী অস্ত্র শস্ত্র সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সেন্ট মার্টিনসে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে উনিশশো সাল পর্যন্ত সেন্ট মার্টিনসে বিজিবি মোতায়েন থাকলেও পরে সে দায়িত্ব কোস্টগার্ডের হাতে দেওয়া হয় বাইশ বছর পর আবারও ওই সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্ব ফিরে পেল বিজিবি এ বিষয়ে আরও জানাতে সেন্ট মার্টিনস থেকে যোগ দিয়েছে সহকর্মী তৌফিকুল ইসলাম তৌফিক বিজিবি সেন্ট মার্টিনসে আজ কি কি কার্যক্রম চালাচ্ছে আজকে বিজিবির দ্বিতীয় দিন সেন্ট মার্টিন দ্বীপে তবে আজকে গতকাল থেকে তারা ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে অবস্থান করেছে এবং আজকে আমি সকালে সেন্ট মার্টিনের যে বিজিবি ক্যাম্পটি রয়েছে সেখানে গিয়েছিলাম সেখানকার একজন মেজরের মেজরের কে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তার নাম হচ্ছে জিয়াম সিরাজুল ইসলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন আজকে বিকেলে তারা একটি সীমান্তে টহল টহল দিবেন এবং তাদের নিয়মিত কার্যক্রম আজকে থেকে তারা শুরু করবেন মূলত গতকালকে তারা সেন্ট মার্টিন এসে পৌঁছেছেন এবং তারা তাদের একটু গুজগাছের ব্যাপার স্যাপার আছে সেই বিষয় সম্পাদন করে আজকে বিকেলে তাদেরকে তাদের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে তাদের টহল দেওয়ার কথা রয়েছে একটি তথ্য আপনাকে জানাতে চাই তিনি আমাকে যতটুকু বলেছেন বললেন যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে দ্বীপ থেকে মানব পাচার ইয়াবা চোরা চালান সহ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ এসব ঘটতে থাকে সেই কারণেই আসলে বিজিবি এখানকার এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে একটি ক্যাম্প করার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার কারণেই কিন্তু এখানে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আপনি জানেন এই যে বাইশ বছর আগে এখানকার একটি ক্যাম্প ছিল সাবেক আগে যেটা যেটাকে আমরা বিডিআর বলতাম বিডিআর একটি ক্যাম্প ছিল এবং বাইশ বছর পরে এই পরে এসে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বিজিবির এই ক্যাম্পটি হচ্ছে এবং এই ক্যাম্পটি আসলে একটি অস্থায়ী ভবনে তারা এই কার্যক্রমটি শুরু করেছে পর্যায়ক্রমে তারা তারা স্থায়ীভাবে জমি নিয়ে তারা ভবন নির্মাণ করে এখানকার একটি স্থায়ীভাবে তারা মধ্যে হতে পারে স্থায়ী ক্যাম্প তৈরির কাজ কত দিনের মধ্যে শুরু হতে পারে তিনি আসলে তারা সবাই মাত্রই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে এসেছে তারা নিজেদেরকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছেন সম্ভবত আগামী এক মাসের মধ্যে হয়তো বা তারা এখানে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে স্থায়ীভাবে তারা নতুন জায়গায় যেতে পারেন এবং যেটি বলছিলাম মেজর জি এম সিরাজুল ইসলাম যিনি বলছেন এখানে কোচ বিজিবির পাশাপাশি কোস্টগার্ড পুলিশ এবং নৌবাহিনী রয়েছে তাদের সম্মিলিত মাধ্যমে তারা সীমান্ত সুরক্ষা মাদক চোরাচালান এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ যাতে না হয় সেই বিষয়ে তারা লক্ষ্য রাখবেন দ্বীপে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের বিষয়ে পর্যটকদের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখছেন আপনি
হ্যাঁ বাইশ বছর পরে আসলে যারা আগে দায়িত্ব ছিল বাইশ বছর পরে যারা নতুনভাবে বিজিবি এসছেন তাদের এই বিষয়ে আমি সকালেই কথা বলেছি বেশ কিছু পর্যটকের সাথে পাশাপাশি কথা বলেছিলাম এখানকার স্থানীয় মানুষের সাথে তারা বলছেন আসলে তারা বিজিবি যেহেতু তারা বর্ডার গার্ড বর্ডার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা এতদিন পর্যন্ত সীমান্ত অরক্ষিত ছিল তারা দাবি করছেন স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকরা বলছেন যদি বিজিবি এই যে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পরে হয়তো তারা তাদের তাদের মনে একটা প্রাণ সঞ্চার ফিরে এসেছে তারা বলছেন তারা সঠিক যথাযথ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আসলে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আর একটু ভালো সেবা তারা দিতে পারবেন পর্যটক এবং স্থানীয়দের জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী চলে যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট থেকে তেইশ কেজি ওজনের দুইশটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ সকাল সাড়ে সাতটায় অভিযান চালিয়ে এসব স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয় চট্টগ্রাম শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল হাকিম জানান গোপন সংবাদ পেয়ে সকালে বিজি ওয়ান টু এইট ফ্লাইটের টয়লেট থেকে স্বর্ণের বারগুলো উদ্ধার করা হয় উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের বাজার মূল্য প্রায় দশ কোটি টাকা বলে জানান তিনি এ ঘটনায় একজন টেকনিশিয়ান ও একজন ক্লিনারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এছাড়া ফ্লাইটের টয়লেটে কিভাবে এসব স্বর্ণের বার স্ক্রু দিয়ে আটকে দেয়া হলো সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে শুল্ক বিভাগ গোয়েন্দা তথ্য ছিল তার প্রেক্ষিতে বিজি ওয়ান টোয়েন্টি এইট যে ফ্লাইট বাংলাদেশ বিমানের সেই ফ্লাইটের ওয়াশরুম এ আমরা পরিত্যক্ত অবস্থায় এই দুশোটি স্বর্ণের বার আমরা উদ্ধার করেছি এবং এর যে বাজার মূল্য তা দশ কোটি তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন চলবে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে প্রার্থীরা নির্বাচন কার্যালয়ে ভিড় করেন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মেয়র পদে দুইজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ইকরামুল হক টিটু ও স্বতন্ত্র প্রার্থী স্বপন মন্ডল এদিকে কাউন্সিলর একশো ছত্রিশ এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে চৌত্রিশ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এ বিষয়ে আরও জানাতে ময়মনসিংহ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী লাভলু পাল চৌধুরী সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে লাভলু এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর জেনেছি যে মেয়র পদে দুজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হবে তো উল্লেখযোগ্য আর কারো মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে কিনা মেয়র পদে আমি এই কিছুক্ষণ আগে জেলা রিটার্নিং যে যিনি কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন তার সাথে আমি কথা বলেছি এ পর্যন্ত আসলে আরও দুইজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মোট পাঁচজন মেয়র পদে প্রার্থী দাখিল করেছেন এর মাঝে আওয়ামী লীগের যে দলীয় প্রার্থী ইকরামুল হক কিতু এবং জাতীয় পার্টির যিনি এখানকার মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আহমেদ তিনি এই কিছুক্ষণ আগে এই মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন এছাড়া স্বতন্ত্র দাখিল করেছেন আরও তিনজন এছাড়া আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কাউন্সিলার এ পর্যন্ত কীরকম প্রার্থী দাখিল করেছেন তিনি আমাদের যেটা বলেছেন তিনি আমাকে যে মূলত এগারোটি বুথে মনোনয়নপত্র দাখিল হতে সবগুলো এখনও সমন্বয় করা হয়নি তবে তিনি একশো সত্তর থেকে একশো পঁচাত্তর জনের মতো তিনি একটা বলেছেন যে এর মতো কাউন্সিলর প্রার্থী দাখিল করেছেন এর মধ্যে নারী সংরক্ষিত নারী আসনেরও প্রার্থী রয়েছে আমি আপনাকে একটি কথা জানাতে চাই যে প্রায় তিন লাখ ভোটারের এই যে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে এটি প্রথমবারের মতো নির্বাচন হওয়ায় এই নির্বাচনকে ঘিরে আসলে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা যে উচ্ছ্বাস সেটা আসলে একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে এখানকার ভোটারদের মাঝে যে গত যে সংসদ নির্বাচন হয়েছে উপজেলা নির্বাচন হয়েছে আসলে ওই নির্বাচনগুলোতে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল সেগুলোকেও আসলে ছাপিয়ে যাচ্ছে তার কারণ আমি কয়েকজন ভোটারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনাদের এই উচ্ছ্বাসের এই কারণটা কি তখন তারা আমাকে যেটি বলেছেন যে তারা প্রথমবারের মতো সিটি কর্পোরেশনে তারা ভোট দিতে পেরে তারা আসলে পুলকিত আমি নির্বাচন কর্মকর্তাকে নির্বিঘ্নে ভোটের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি আমাকে যেটি বলেছেন যে সেখানকার যে সার্বিক যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটি তারা নিয়েছেন আমি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আমি পুলিশের বক্তব্য নিয়েছি সে ময়মনসিংহ রেঞ্জের যে যিনি অতিরিক্ত ডিআইজি আছেন সিটি নির্বাচন নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী 
কুমিল্লার আলোচিত মনির চেয়ারম্যান হত্যা মামলার প্রধান আসামি তিতাস উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল শিকদারকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ স্থগিত হওয়া তিতাস উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ছিলেন সোহেল গত রাতে তাকে ঢাকার যাত্রাবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় সোহেলকে জিয়ারকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মনির হোসেন হত্যা মামলা ছাড়াও নির্বাচনে সহিংসতার দুটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে আটটি মামলা রয়েছে স্থানীয়দের অভিযোগ তিতাস উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে সোহেলের সমর্থকরাই শুরুতে কেন্দ্র দখল সহ নানা অনিয়মের চেষ্টা করে পরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নির্বাচন স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন বিরুদ্ধে যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যে অভিযোগ সেগুলো হচ্ছে মূলত হচ্ছে যে অনেকগুলো মামলা আছে এটা একটা ব্যাপার আর প্রত্যক্ষ অভিযোগ হচ্ছে তার নামে ওয়ারেন্ট বগুড়ায় একশো বাউন্নটি বহুতল ভবনের মধ্যে চুয়াত্তরটি নির্মাণ করা হয়েছে অনুমোদন ছাড়া দুপুরে শহরের একটি হোটেলে বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক এক মত বিনিময় সভায় এ তথ্য জানায় ফায়ার সার্ভিস বগুড়া রিয়েল এস্টেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সভায় ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা আরও জানান ছয় তলার বেশি উঁচু ভবনে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে কাজ করার যন্ত্রপাতিও নেই তাদের এমনকি তিন তলার বেশি উঁচু ভবনে ওঠার কোনো ল্যাডারও নেই বহুতল ভবনগুলোতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নিরাপদ কিনা তা জানতে প্রকৌশলীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এছাড়া শহরে পানির রিজার্ভার নির্মাণে দশ বছর আগে নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দাবি জানাই সুধী সমাজের প্রতিনিধিরা নিরাপদ আবাসনের জন্য ক্রেতা ও ভবন মালিকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানায় জেলা প্রশাসন নদী ভরাট করে বা জলাশয় ভরাট করে হাউজিং কোম্পানি হয়ে গেছে সেগুলোর প্লটগুলো সবাই কিনে ফেলেছে বিক্রি হয়ে গেছে তো যারা কিনেছেন তারা আসলে সব কিছু যাচাই করে কিনেছেন কিনা ইউটিলিটি সার্ভিস যারা আছে তাদেরকে যদি একটা চিঠি দিয়ে বলি যে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ছাড়া আপনারা কোনো সংযোগ দিবেন না তাহলে কিন্তু হয়ে যায় তাহলে হয়ে যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু প্রস্তুত আছেন সন্ত্রাস ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন চরমপন্থী দলের ছয় শতাধিক সদস্য পাবনায় কাল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তারা অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করবেন তাদের আর্থিক প্রণোদনা সহ কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় পাবনা সহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের চরমপন্থী দলগুলো এখন নেতৃত্ব শূন্য ও কণ্ঠাসা সন্ত্রাসী জীবনে জড়িয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর প্রতিপক্ষের ভয়ে অনিশ্চিত জীবন তাদের এমন অবস্থায় স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনেকে শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার পাবনা সহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পনেরো জেলার ছয় শতাধিক চরমপন্থী আত্মসমর্পণ করছেন এই প্রক্রিয়া সফল হলে আগামীতা আরও অনেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে উদ্বুদ্ধ হবে বলে মনে করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এটা যদি একটা ভালো উদ্যোগটা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যারা আসবে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা দেখি হয়তো পর্যায়ক্রমে এটা আরও আসতে দিতে পারে চলতেই পারে তো সমার পর করার পরে আমি কিভাবে জীবনযাপন করব এইটি দেখলে যারা পরবর্তীতে আসতে চায় তাদের জন্য পথে সুগম হবে নতুবা একটি শুভঙ্করের ফাঁকির মতো হবে বলে আমার বিশ্বাস আত্মসমর্পণকারীদের আর্থিক প্রণোদনা সহ বিভিন্ন সহযোগিতা দেবে সরকার তবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে আইনি প্রক্রিয়াতেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশ মহাপরিদর্শক ড জাবেদ পাটোয়ারি উপস্থিত থাকবেন কঠোর নিরাপত্তায় চরমপন্থীদের বিভিন্ন জেলা থেকে আনা হচ্ছে পাবনায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক বনদস্যু মুক্ত ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই সুন্দরবনে আবারও দেখা দিয়েছে ডাকাতদের তৎপরতা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও এসব দস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বনজীবীরা অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী দেশ ভারতে গা ঢাকা দিয়ে অবাধে ডাকাতি চালিয়ে যাচ্ছে বনদস্যুরা সুন্দরবনে র্যাব পুলিশের নিয়মিত অভিযানে অনেক বনদস্যু আত্মসমর্পণ করেছে এর ধারাবাহিকতায় গত বছরের পহেলা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণা করেন তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিয়মিত নজরদারির মধ্যেই আবারও ডাকাতের উপদ্রব দেখা দিয়েছে নতুন করে গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি বাহিনী এই অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি শুরু করেছে
ধরো তিন গুণ বনে গেল তো তিন গুণ বনে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে দুই গুণ টাকাতে দিয়েছে এক গুণ ভালোভাবে ফিরে আসে এক গুণে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হয়েছে টাকাতে দিয়েছে দিতে হয়েছে দেড় লাখ পুলিশের দাবি সীমান্ত পার হয়ে ভারত থেকে আসা বনদস্যরা এ অঞ্চলে তৎপরতা চালাচ্ছে মাঝে মাঝে শুনে থাকি দু একটা বাহিনীর লোকজন আমাদের এই এলাকায় না থেকে অন্য পাশে থাকে বর্ডারিং বিশেষ করে ইন্ডিয়ার লাগোয়াতে ইন্ডিয়াতে থাকে মাঝে মাঝে এ পাশে ঢুকে আমাদের যারা বনজীবী আছে তাদেরকে উপরে অত্যাচার করে এক্ষেত্রে আমরা তৎপর আছি সুন্দরবন বনদস্য মুক্ত হওয়ার ঘোষণায় স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে আবার এই অত্যাচার দিশেহারা করে তুলেছে দরিদ্র বনজীবীদের এলাকার সবার তো জীবিকা হলো সুন্দরবন তো সবার বনে জাতি হবে এবং ওই যাওয়া হচ্ছে প্রশাসন যখন খবর পাচ্ছে যে মানুষ তুলেছে তখন হয়তো প্রশাসন যাচ্ছে যদি প্রশাসন সর্বক্ষণ থাকে তাহলে এটা মনে হয় যে নির্মল হতে পারে সুন্দরবন থেকে বছরে দশ মাসে কাঁকড়া মাছ ও মধু সংগ্রহ করে এ অঞ্চলের বনজীবীরা গত মৌসুমে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের চারটি স্টেশন থেকে বৈধভাবে জঙ্গলে ঢোকেন চার লাখেরও বেশি মানুষ ডাকাতের হাত থেকে নিরাপত্তার দাবি দরিদ্র এই বনজীবীদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর ১৩ নম্বর ঘাট এলাকায় গত রাতে নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ তিনজনকে উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ডুবুরি দল এ ঘটনায় নিখোঁজ তিনজন হলেন হাবিবুর রহমান হানিফ এবং আকবর প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাই গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় কর্ণফুলী উপজেলার ডাঙারচর এলাকা থেকে নগরীর সল্ট গোলা আসছিল নৌকাটি মাঝপথে নৌকাটি বিকল হয়ে গেলে ভয়ে যাত্রীদের দশ বারো জন নদীতে লাভ দেয় এরপর থেকে অভিযানে নামে কোস্টগার্ড ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ডুবুরি দল বাকিদের সবাইকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আহসান রিটন রিটন নিখোঁজদের উদ্ধারে কি ধরনের অভিযান চলছে আর দুর্ঘটনার বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিস্তারিত আর কি জানিয়েছে আপনি জানেন যে এই ঘটনার পরে এখন আসলে প্রায় বাইশ থেকে চব্বিশ তিরিশ তেইশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে এখনও পর্যন্ত আসলে অন্য সবাইকে উদ্ধার করা গেল তিনজন হাবিব মোহাম্মদ হাবিব যিনি হচ্ছেন জুলদা পাওয়ার স্টেশনের একজন কর্মকর্তা এছাড়াও আছে হানিফ এবং আকবর নাম আরও দুজন স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য আসলে গতকালকে রাত থেকে ফায়ার সার্ভিস নৌ পুলিশ নৌবাহিনীর ডুবির দল এবং সঙ্গে কোচ গার্ডও ছিল তারাও আসলে সারা রাতভর চেষ্টা করেছেন আসলে এই মুহূর্তে অভিযানের অভিযান কোর্ট পর্যায়ে আছে এবং যারা নিখোঁজ রয়েছে তাদের উদ্ধারে কি পরিমাণ কীরকম অভিযান চলছে সেই বিষয়টি জানার জন্য আমরা এখন কথা বলবো নৌ থানা সদর কাঠের অফিসার ইনচার্জ জনাব একরামুল্লার সঙ্গে একরামুল্লা ভাই আপনি যদি আমাদেরকে বলতে যে প্রায় বাইশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে গতকালকে ঘটনার পরে এখন আসলে আপনাদের অভিযান কেমন চলছে কি অবস্থা তাদেরকে খুঁজে পেতে আসলে কী পরিমাণ সময় লাগতে পারে গতকাল সন্ধ্যার দিকে যে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে যে নৌকাটার থেকে তিনজন লোক নিখোঁজ হয়েছেন ওদেরকে উদ্ধার তৎপরতার জন্য নৌবাহিনী কুচগাট এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের পাশাপাশি আমরা নৌ নৌ পুলিশের পক্ষ থেকেও আমরা উদ্ধার তৎপরতা এবং উদ্ধার অভিযান চালাই যাচ্ছি এবং যেহেতু গতকাল সন্ধ্যায় যখন নৌকাটা থেকে লোকগুলো মিচিং হয় তখন ভাটা ছিল বাটার কারণে পানির স্রোত বঙ্গোপসাগরের দিকে ছিল এই জন্য বাটার কারণে গতকালও আমরা রাত রাত গত কাল রাতও আমরা অনেক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছি পাওয়া যায় নাই অদ্যবধি আমরা উদ্ধার অভিযানে আমাদের অব্যাহত আছে তো ওয়াদার একটু খারাপ ছিল সকালের দিকে অদ্যবধি ওয়াদার ভালো আমরাও সব জায়গায় সার্বিক তদারকি করতেছি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নৌবাহিনী কুচঘাট এবং ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি আমরা নৌ পুলিশও কি কী পরিকল্প কী পরিমাণ সময় লাগতে পারে ভাই এখন কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে সেটা তো আমরা চেষ্টা করতেছি যখনই পাওয়া যাবে তখনই আমরা আপনাদেরকে অবহিত করব বা জানবেন আমরা তো আসি সার্বক্ষণিক আমরা নদীতে আসি কোনো বলি নদীতেই তো আপনি যেমনটি শুনছিলেন যে আসলে নথানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ যেমনটি বলছিলেন যে তাদের আসলে চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং যে কোনো মতে তারা আসলে সে তিনজনকে উদ্ধার করতে পারলেই হয়তো আমরা পরবর্তী মেসটা জানাতে পারবো জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আর এরই সাথে সমগ্র বাংলাদেশ একটা বিরতি নিচ্ছে নির্মাণ কাজ নিম্নমানের কারণে বরগুনার তালতলিতে ছোট বগি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ছাদের পলেস তারা ধসে পড়ে এই দুর্ঘটনা এ কথা জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক সাবের হোসেন দুপুরে ঘটনাস্থল সরে জমিনে পরিদর্শন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি ও জেলা প্রশাসনের পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি এ সময় তারা ভবনের ছাদ ধসে যে কক্ষে শিক্ষার্থী নিহত হয়েছিল সেই কক্ষ সহ পুরো বিদ্যালয় ভবনটি ঘুরে দেখেন তদন্তকারী টিমের সদস্যরা শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন
বৈশুক সাংরাই বিজু বিহু উৎসবকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটিতে শুরু হয়েছে তিন দিনের জুম সংস্কৃতি মেলা গতকাল মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে এবার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখার জন্য কবি গীতিকার লেখক ও গবেষক সুগত চাকমা লেখক গবেষক সংগঠক কাইসুপ্রু খোকা এবং সংগঠক সঙ্গীতকার অমর অমর শান্তি চাকমাকে সম্মাননা দেয়া হয় পরে জুম জীবন ও কর্মভিত্তিক চিত্রকর্ম এবং জুম ফসল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় পাহাড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় নাটক গান নাচ বাদ্যযন্ত্র বাজানো সহ বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় চাই সকল শিশুর আনন্দময় ও নিরাপদ শৈশব এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাগেরহাটে শুরু হয়েছে দুই দিনের শিশু আনন্দ মেলা সকালে শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে মেলার উদ্বোধন করেন বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক তপন কুমার বিশ্বাস এ সময় শিশুদের বাড়তি চাপ না দিতে এবং শিশু বান্ধব পরিবেশে তাদের শিক্ষা দিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা দুদিন ব্যাপী শিশু আনন্দ মেলাতে আয়োজন করা হয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা যেমন খুশি তেমন সাজো শিশু নাট্য লোকনৃত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা এতে অংশ নেয় কুষ্টিয়া জেলার ষোলোটি সিনেমা হলের মধ্যে চালু আছে মাত্র একটি বন্ধ সিনেমা হল পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক ভবন ও কমিউনিটি সেন্টারে বেকার হয়ে পড়েছেন এ শিল্পে জড়িত কয়েকশো শ্রমিক ষাটের দশকে কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা রক্সি সিনেমা হল এখন হাড়ি পাতিলের গোডাউন কেয়া সিনেমা হল পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক বিপণন কেন্দ্র পরিমল টাওয়ারে আর কমিউনিটি সেন্টার হয়েছে পৌরসভার বাণী সিনেমা হল জেলা শহরে গড়ে ওঠা চার সিনেমা হলের মধ্যে এখন কোনো রকমের সচল রয়েছে বনানী সিনেমা হল সেটিও ভালো মানের ছবি সংকটে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে মা বাপের সঙ্গে করে আসছে সিনেমা দেখছি কত এনজয় করছে কিন্তু এখন সেই পরিবেশ না না হওয়ার কারণ অবশ্যই সিনেমা তাদের কাছে ভালো লাগে না ঘরে বসে তারা বিনোদন করতে পারছে যারা ছবি তৈরি করে বর্তমান তারা এখন ছবি আর তৈরি করে না ব্যবসা নাই লোকজন নাই হল ব্যবসায়ীরা বলছেন দর্শক সংকটে একের পর এক সিনেমা হল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তারা পুনরায় চালু করতে সরকারি সহায়তার দাবি তাদের রং চং করতে পারি না বিদ্যুৎ বিল দিতে পারি না আমরা কর্মচারীর হাজির হাজির হাজিরা দিতে পারি না এদিক থেকে ওদিক থেকে নিয়ে এসে লোন করে নিয়ে এসে সিনেমা হলটা কোনো রকম দাঁড় করা রেখেছি দর্শকদের হলমুখী করতে ভালো ছবি নির্মাণ ও সিনেমা হলের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিকল্প নেই বলে মনে করছেন স্থানীয় বিশিষ্ট জনেরা নির্মাণ করতে হবে ভালো ছবি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে সব হলগুলা এই হলগুলোকে এখন আধুনিকায়ন করে জন মানে মানুষকে আকৃষ্ট করতে হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সিনেমা হলগুলো আমরা দেখি যে একটি হলে ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত একটি ছবি চলে তো সেইভাবে আমাদের হলগুলোকে যদি আধুনিকায়ন করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলি দাঁড় করানো যায় সরকারি সহায়তা ছাড়া বন্ধ হওয়া সিনেমা হলগুলো পুনরায় চালু এবং দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সম্ভব নয় বলে মনে করছেন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার এফা টাওয়ারে আহত ফায়ারম্যান সোহেল রানা মারা গেছেন চিকিৎসাধীন ছিলেন সিঙ্গাপুরে ফেনীতে আগুনে ঝলসে দেওয়া শিক্ষার্থী নুসরাতের অবস্থার অবনতি নেওয়া হয়েছে লাইফ সাপোর্টে নারায়ণগঞ্জে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ছেলের পর মারা গেলেন মা বাকি দুই শিশুও আশঙ্কাজনক সেন্ট মার্টিন স্লিপে অস্থায়ী ক্যাম্প করেছে বিজিবি সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে তারা অনুদস্যুমুক্ত ঘোষণার কয়েক মাসে সুন্দরবনে ফের ডাকাতদের তৎপরতা ভারতে গা ঢাকা দেওয়ার অভিযোগ শেষ করছে আজকে সমগ্র বাংলাদেশ ধন্যবাদ সবাইকে